le mie radici papà papà nacque a Salerno il 14 maggio 1893 da una famiglia pugliese il padre Leonardo Mendolagine si trovava in quella città per motivi di lavoro era infatti commissario di pubblica sicurezza soggetto a molti spostamenti per servizio la mamma non sia meno tillo era ugualmente pugliese di questo mio nonno ricordo solo un particolare raccontato da papà che cioè qualche giorno prima di morire era agitato e non si capiva il perché fin quando riuscì a dire il mio abitino era lo scapolare della Madonna del Carmine che gli era stato tolto involontariamente riavuto si calmò papà fu battezzato nella chiesa della Santissima Annunziata Maggiore via Roma 202 Salerno il 4 giugno con i nomi di Ulisse, Ettore, Francesco, Oreste aveva una sorella, Maria, di dieci anni più grande di lui da bambino con la famiglia seguì il padre a Massa, Catania, Barletta, Alessandria Torino nel 1900, Napoli, Potenza nel 1903 e finalmente a Roma nel 1913 due anni prima che il padre andasse in pensione le scuole frequentate seguirono gli spostamenti descritti. Ricordo che raccontò il disagio sentito al nord, dove era spesso apostrofato come terrone. Qualche notizia sugli anni della sua giovinezza riprendo da alcuni accenni che fece nelle lettere che mi scrisse quando lasciai la famiglia per entrare in convento. Ecco qual- quanto scrisse. Quando io ero ragazzo della tua età, 15 anni, la mia vita allora era molto diversa da quella che conduciva adesso. Io frequentavo il ginnasio e il liceo pubblico. I miei insegnanti erano a quei tempi quasi tutti anticlericali, i condiscepoli quasi tutti avversari delle mie idee. C'era il parroco della mia parrocchia che mi regalava alcune copie di un settimanale intitolato L'Araldo Cattolico ed io lo distribuivo fra i compagni di scuola. Poi dicevo ai compagni se volevano iscriversi al circolo studentesco cattolico che si intitolava Scienza e Fede. Quindi discussioni e polemiche, lotta di idee, entusiasmo. Ci sentivamo in qualche modo vicino ai primi cristiani. Leggevo con avidità il Quo Vadis. Per la sua intonazione cattolica non so quante volte ho letto e riletto i Promessi Sposi. Questo era un libro che mi rasserenava. La filosofia che c'è dentro è calmante e piena di confidenza in Dio. Più tardi anche certi versi di Dante nella Divina Commedia mi facevano bene. Ancora, ricordo due compagni, uno dei quali molto amico, che avevo idee opposte alla mia. Allora non c'erano i comunisti, c'erano i socialisti e gli anticlericali. Questi due morirono in modo tragico durante la Prima Guerra Mondiale. Uno, quello carissimo, che si chiamava Leon Cavallo, si spaccò la testa cadendo da cavallo come ufficiale di, di artiglieria e l'altro morì colpito da una palla di fucile al, in fronte. Allora però, dopo le dispute tra studenti, si restava più amici di prima, contento ognuno di avere difeso le proprie idee. Un'altra volta descrisse la passione che aveva per le biblioteche, All'età di 18 anni, per combinazione, fu nominato bibliotecario della biblioteca provinciale di Potenza un mio carissimo amico. Questo giovane, quando andavo a trovarlo nella sua biblioteca provinciale, mi metteva a disposizione tutta la biblioteca e mi diceva, gira per gli scaffali, leggi. Ed io giravo da uno scaffale all'altro. Qui mi attirava un libro di storia, là un libro di astronomia e provavo un vero godimento. Papà ricevette il sacramento della Cresima a 17 anni, nella cattedrale di Potenza. Della sua prima comunione non abbiamo la data, allora si riceveva tardi, probabilmente perciò intorno alla stessa età. Nel 1913, a 20 anni, venne a Roma con la famiglia. I primi anni abitarono in via del Colosseo 31. Il padre aveva 56 anni e la madre 52 in seguito vivrà con i genitori nella nuova casa di via Salaria. 
A Roma frequentò la facoltà di giurisprudenza laureandosi nel 1917. Si iscrisse al gruppo di universitari cattolici. Tra gli amici di quei tempi ricorderà tante volte Monsignor Roberto Ronca, che da ingegnere era diventato sacerdote, poi rettore del seminario romano maggiore, quindi arcivescovo di Pompei. Anche un altro amico, che spesso nominerà, fu Monsignor Landucci, noto mariologo, che come Ronca da ingegnere era passato al clero. Pure l'onorevole Spataro, che divenne ministro dell'interno quando papà andò in pensione, faceva parte del gruppo dei fucini di quei tempi. Come impegno, dopo l'università, papà partecipò alle riunioni della congregazione mariana prima primaria, tenuta dai gesuiti nella chiesa di Sant'Ignazio. Desiderava diventare sacerdote tra i gesuiti, ma forse per la salute o per motivi di famiglia non poté realizzare questo sogno. Frequentava la chiesa e i sacramenti con fedeltà, seguiva e difendeva la morale cristiana e non si vergognava di dichiarare e mostrarsi fiero di queste sue convinzioni, nonostante allora serpeggiasse negli ambienti di cultura la massoneria e l'anticlericalismo. Del suo lavoro al Ministero dell'Interno papà con noi ragazzi non ne parlava mai. L'archivio del Ministero riporta aiutante applicato a Ventizio presso le ferrovie dello Stato nel 1918 per due anni, consigliere aggiunto in prova presso il Ministero dell'Interno, ma con residenza a Massa Carrara nel 1920, trasferito a Roma con la medesima qualifica nel 1922, consigliere aggiunto non più in prova nel 1923, vice segretario nel 24, segretario nel 25 e primo segretario nel 26, quindi consigliere di seconda classe nel 29, consigliere di prima classe nel 34. Nel 1939 fu assegnato la direzione generale Demografia e Razza, nel 1940 fu promosso vice prefetto ispettore. A gennaio del 1944 fu collocato a riposo d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Duce, 29 novembre 43, numero 793. Il perché di questo licenziamento lo descriverò a suo tempo. A dicembre del 1944 venne reintegrato nel suo impiego, direzione generale, affari generali e personale, divisione cittadinanza italiana, sempre con la qualifica di vice prefetto ispettore. Divenne poi viceprefetto e vicario nell'agosto del 1945 e nel 1953 raggiunse l'ultimo scatto, quinto, in attesa di essere nominato prefetto. Le sue qualifiche al ministero le seppi in convento perché ne parlavano i superiori. A volte i compagni di studi dicevano che ero figlio del viceprefetto di Roma, mi creava disagio e cercavo di spiegare che non era così ma di uffici e nomine nessuno se ne intendeva. Tra i ricordi in famiglia ho solo quello di un grande cocomero mangiato per festeggiare una delle sue tante promozioni. Una volta gli domandai qualcosa, incuriosito forse da ciò che dicevano i compagni, e mi rispose «Tu mi domandi notizie eventuali, nomine prefetto, lascio fare la provvidenza. Non so come mi troverei e che cosa mi potrebbe succedere. D'altra parte... Non mi garantirebbe nessuno la stabilità all'attuale posto, qualora facessi una formale rinuncia a quella di prefetto, qualora mi venisse offerto. Quindi lascio fare al Signore. In seguito fu lui stesso a parlarmene. All'ufficio mi hanno dato un libro che si pubblica ogni anno e che viene distribuito agli impiegati e che si chiama Ruolo ed è costruito da un elenco di tutti gli impiegati secondo un ordine di precedenza importante per stabilire chi deve essere promosso al grado superiore. Nell'elenco dei viceprefetti, che comprende 160 persone, io sono al ventottesimo posto, quindi la promozione al prefetto non dovrebbe essere molto lontana. La cosa avrebbe importanza per lo stipendio e per la pensione. Lettera 177. Era nel luglio del 1950 e probabilmente la cosa slittò a causa della malattia di mamma.
Infine, a ottobre del 1954, poco prima della trombosi, mi scrisse «In ufficio è successo questo. Il nipote di uno sturzo, che si chiama dottor Fanales, che è venuto in ufficio per una pratica, spontaneamente, senza che io glielo avessi chiesto, mi ha detto che mi avrebbe raccomandato al cognato del ministro Scelba per farmi nominare prefetto. Inoltre una signora, vedova di un prefetto, che pure è venuta in ufficio per una pratica, mi ha detto che negli ambienti della presidenza del Consiglio dei Ministri si dice che io dovrò essere nominato prefetto. Dopo di questo non ho avuto altri indizi di questa promozione. Lettera 255 Non so come sarebbero andate le cose se non si fosse ammalato. Il trasferimento in una provincia d'Italia, lontano da Roma, non so se l'avesse potuto accettare, ma il Signore provvide in un altro modo, come si vedrà.